Աուդիոգիրքը պատրաստվել է ագատ հատուկ կարիքներով կանանց կենտրոն հասարակական կազմակերպության պատվերով հրաշկ բոլորի համար ծրագրի շրջանակներում, Friends of Armenia բարեգործական կազմակերպության վինանսական աջակցությամբ։ Հազարոս Հաղայան, Հազարան բուլբուլ, Արաբական հեկյատ Իմ ական սը հասել, ով բարեբանիալ և բարեկրթյալ թակավոր, պատմում է շահրազադա թակուհին իր ամոսին շահրիար թակավորին։ Որ հին ժամանակներում վաղուծ անցած որերում, պարսկաստանումը կենում էր մի թակավոր։ Անունը խոսրով շահ։ Որին մեծ պարքևատում պարքևել էր հզորություն, ջահելություն ու գեղեցկություն։ Եվ որ իսրտումը դրել էր արդարասիրության այնպիսի մի զորեղ զգացումը, որ նրա թակավորության ժամանակ ուլն ու վակրը մի միանց հետ հաշտ ապրում էին և կողքի էին խմումի և նույն վտակից։ Եվ այդ թակավորը, որ սիրում էր անձամբ տեսնել ամեն ինչ, որ կատարում էր իրա մայրա կաղաքում, սովորություն ուներ կաղաքում զբոսնելու գիշերները, ոտարեր պիացի վաճարականի հակուստով, իր նազիրի կամ իր պալատական ուղեքցի հետ այն մխացող բնակարանին, որ տեղիս լսվում այն ձայները։ Եվ աչքը ձգելով դրան ժեղքից սկսեց նայլ ներսը։ Եվ տեսավ երեկ ճահել աղջկերք, որոնք խսի վրա նստաց և ճրագի շուրջը բոլորած Միայն կրծերը շատ էր գերազանցում միուսներին իր գեղեցկությունովը։ Եվ առաջին նասաց, որով հետև առաջինը ես պետք է ասեմ, թե ինչ եմ ծանկանում, ուրեմ ընկ ասեմ, որ ես ծանկանում եմ լինել թակավորի գաթատ խողի Եվ միայն Սուլթանի գաթաջին է կարող անում պատրաստել այնքան գեղեցիկ, ախ իմ կույր էր, ահա թե երբ կսկսեք ինձ նախանձել, տեսնելով թե ես ինչպես, միշտ ուտելով այդ կարկանդակները սկսում եմ գիրանալ ու գեղեցկանալ, Ես գաբավականանամ ամուսնանա Սուլթանի խոհրարի հետ։ Ախ, որ իմանակ ինչքան եմ ծանկանում ես այդ։ Այն ժամանակ, ահա, ես ընարկ ունենամ համնարնելու այն բոլոր համեղ կերակորների, որոնք ուտվում են մի մի այն Սուլթանի որ ինջան էր, լեցված բրինձով և զանազան համեմունքներով, որ երբ տեսնում եմ սինիներով տանելիս, սիրտս սկսում է թրթրալ, ինչ ախորժակով կուտեի, իհարկ է, ձեզ չեմ մորանալ և ստեպ-ստեպ կկանչեմ ձեզ ինձ մոտ, երբ իմ խոհարար ա� կրցեր կրոչը, որ լուր նստաց նրանց էր ականչ դունում և ծաղրելով ասացին։ Հապա դու, Սիրուն բալիկ, դու ինչ ես ծանկանում, միամիտ կաց, երբ որ մենք մարդուկը գնանք, երբ որ կուզենք մեր ընտրացներին, խոստանում � Հապա ինքը դասա, տեսնենք դու ինքը ինչ մտքի ես ում ես ուզում։ Բոքրիք կույրը ամոտխատությունի չպոտվելով պատասխանեց մի այսպիսի դողացող ու կնքուշ ձայնով, ինչպես բարակ վտակի խորխոջալն է լինում։ Եվ աս Քույրերը ծիծաղելով նրա ամոտխացության վրա թապեցին նրա վրա զանազան հարցմունքներ ու կատակներ, վերջապես հարկադրեցին նրան ասելու իր ծանկությունը, 
Նա էլ առանց է աչքերը բարցրացնելու ասաց։ Ով իմ կույրեր, ես կծանկանայի մեր տեր Սուլթանի կինը լինել, ես կտայն նրան մի որնաբեր սերունդ, մեր ամուսնությունից ընված առուզ ավակները իրանց հոր նարժանի որդիկ կլինեին, իսկ աղջիկս, Միս կողմը արձատ, նրա թապացը արձունքների ամեն մի կաթիլը մարքարիտ կդարնար, նրա ծիծաղի ձայնը կհնչեր ոսկե դրամների նման, իսկ նրա ժպիտը վարդի կոգոնի նման կբացվեր նրա շրթունքների վրա։ Ահա և բոլորը, Ս Հոսրով շահը այդ լսացները շատ հետաքրքրական համարեց և իր հոգում մեջ ծանկություն զգած կատարելու այն ամենը ինչ-որ ծանկանում էին աղջկերքը։ Եվ իր մտադրությունը չհայտնելով իր ուղեքցին հրամայեց, Սուլթանը գահի վրա նստաս գլխով ու աչքով առավ ասելով։ Մոտ եկեք։ Եվ մոտեցան նրան բոլոր մարնով դողալով և մջջվելով իրանց աղկատիկ կատանի շորերի մեջ, իսկ Սուլթանը ասաց նրանց բարեհոգության � Իսկ ձեր ծանկություն նինց արդեն հայտնի է, որով հետև թակավորներն ամեն ինչ իմանում են։ Ամենից առաջ կկատարվի ամենից մեծի ծանկությունը։ Այսօրև էդ դու կամուսնանաս իմ ավակ գաթաչու հետ։ Իսկ դու Այսասելուցետոթակավորոկանգարավյվհետոդարձավկրսերինվորսսաստիկշպոտելուցքիչերմնում սիշտը գնա թակուհու հարսանիքը մի չտեսնված պարավորությունով, իսկ մյուսներինը սովորական կերպով ինչպես կատարում են հասարակ մարդիկ։ Այս պատճարով մեծ կույրերը սաստիկ նախանձեցին և մտքներումը դրին իրանց Հողանակ բավականանալու այն բաղթից, որով բաղթավորվել էին իրանք, նայլով իրանց կրոչ բարցր վիճակին չարե չարտ անջվում էին նախանձից ու ատելությունից։ Եվ այս կերպով անցավ ին նամիս։ Ին նամսի վերջում թակ Ոչ մի գթաշաժություն չունեցան դեպի իր կույրը և ոչ հապշտակվեցին նորացնի գեղեցկությունովը այլ հնար մտացեցին խորտակելու մատաղ մոր սիրտը։ Նրանք իսկ ույնվետ վերցրին նորացին մանուկը, դրին մի փոքր զամբյուղի Այս լուրը, երբ որ հասավ խոսրով շահիտ, ականջը նրա աչքերը մտնեցին։ Նա ընկավ խոր տխրության մեջ պակվեց իր սենյակում և հրաժարվեց պետական գործերը կատարելուց։ Սուլթանուհին ավելի եվս ընկղմվեց խոր � որ հոսում էր ապարանքի մոտովը։ Բայց հենց այդ ժամանակ բաղթի բեր մամբ Սուլթանի այգիների կարավարի չս բոսնելի սելինում ժրապին և տեսնում է, որ մի զամյուղ է տատանվում ժրի ալիքների վրա։ 
Նա մի կրեչանով, դուրս եք հաշում զամյուղը, բաց է անում և տեսնում նրանում մի գեղեցիկ մանուկ։ Եվ զարմանում է նա, ինչպես զարմանում է պարավունի աղջիկը, գերբ մովսեսին գտնում է եղեգնուտումը։ Անտարների կարավարի չվաղուց չեր կատարվում։ Եվ նրանք երկուսն էլ շատ է ինտխրում իրենց անզավակության և միայնակության համար։ Այս պատճարովը հա, երբ որ կարավարի չգտավ աննման գեղեցկություն ունեցող երեխային, նրան վեր առավ զամյուղը, թող այս երեխան մեր որդին լինի, ինչպես բաղթի տված զավակ։ Եվ պատմեց կնոչը, թե ինչպես է գտել զամբյուղը։ Եվ կարավարի չը վերցրեց երեխային և սիրեց նրա։ Մյուս տարին խեղջ մայրը, որին այնպես բայց իրանց ատելությունովը լծված և առաջին անգանվա նման չխանայելով իրենց կրոչ նորացին զավակին և նրան էլ դրին զամյուղի մեջ և ձգեցին ջրանցքը։ Իսկ բլոր պալատականներին ծույց տվին մի կատվի ձակ և Անձնատուր կլիներ կատաղի զայրացման, եթե անձանոտ լիներ անքննելի արդարության պատվիրաններին։ Սուլթան ու հուս իրտը լիքներ կսկիցով և հուսահատությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է երեխային, պետք է ասել, որ երեխաների որ սիրեց նրան ինչպես իր հարազած զավակը և սկսեց նրան նույնպես մեծ հոգատարությամ սնուցել ինչպես առաջինին։ Սուլթան ու հինց ընավ երորդ զավակը, իսկ նրա կուրերը, որոնց ատելությունը դրջեր բավականացած, բայց նրան էլ պատսպարեց այգիների կարավարիչը և նրա եղպայների հետ սնընդեց դաստյարակեց։ Բայց այս անգամ, երբ կույրեր իրանց անելիք նանելով նուրացնի տեղը դրին մի կույր մուկ, Սուլթանը չնայաց իր � Ես զամուսնացել եմ իսկական մի հրեշի հետ, մի այն մահը կարող է ազատել նրանից իմ բնակարանս։ Եվ մահվան դատապարտ տետ Սուլթան ու հուն։ Հրամայեց իր զինակրին, որ կատարի իր հրամանը, բայց երբ տեսավ Եվ երեսը շրջելով հրամայեց պակել նրան ապարանքի հերավոր սենյակներից մեկում, որ այն տեղ անցկացնի կյանքի մնացած որերը։ Եվ այն որվանից էլ չուզեց տեսնել նրա երեսը։ Այն ու հետև խեղջքին և այդ որվանից կարող են հանգիս ծրտովուտել իրանց ամուսինների պատրաստած կացրավենիքները և համադամ խորդիքները։ Եվ որեր ու տարիները անց է ինկենում միատեսա կարագությամբ, թե արդարների և թե մեղավորների գլխովը, Եվ անվանել էին նրանց մեկին վարիտ, երկրորդին վարուս, իսկ աղջկանը վարիզադա։ Վարիզադան էր բուն երկնքի ժպիտը, նրա մազերի մի կողմ նարծատ էր մի ուս կողմը ոսկի։ Երբ որ նալաց էր լինում, գետնին ընկած արդ 
նրա ծիծաղը հնչում էր ոսկի դինարների ձայնով ահա թե ինչպես բոլոր նրան ճանաչողներ ինչպես եւ հայրը մայրը եւ եղբայրները նրա անունը պահրազադա ասելիս միշտ ավելացնում էին վարթաժպիտ եւ ամենքը մնացել էին զարմացած նրա գեղեցկության խելքին հեզությանը ճարպակությանը ինչպես նա իր պահում իրանց իու վրա ուղեկցելով եղբայրներին որսի գնալիս նրա նետ ձգելը նիզակ բանեցնելը նա հիացնում էր իր վարմունքի վալչությունովը հյուսած շնորհալի ոտանավորներովը եւ հայտնի ու ծածուկ գիտությունների հմտությունովը եւ ճոխությունով իր մազերի որ մի կողմից ոսկի էին մյուս կողմից արծաթի այսպես զարգանում էին թակավորական այգիների կառավարիչի որդիները իսկ ինքը կառավարիչը շրջապատված նրանց սիրով ու հարգանքովը խնդալով նրանց գեղեցկության վրա շուտով հասավ խորին ծերության իսկ իրամուսինը կյանքից իրան բաժին ընկած մասը լրացնելով մերավ իրամուսնուց առաջ նրա մահը բոլոր գերդաստանի համար պատճար դարավ տխրության ու կսկիծի այնպես որ կառավարիչն այլևս մնալ ճուզեց նույն տեղը որտեղ հանգությալը ամենի համար խաղաղության եւ երջանկության աղբյուր էր գնաց սուլթանի ոտերն ընկավ եւ աղաչեց որ ազատի իրան այն պաշտոնից որ այնքան երկար տարիներ կատարել էր Սուլթանը տխրեց որ պիտի բաժանվի իր հավատարիմ ծառայից եւ ցավելով կատարեց նրա խնդրանքը արցակելով նրան ընծայեց մի հոյակապ կալվածք քաղաքից մոտիկ ընդարձակ վարելահողերով անտառներով արոտատեղերով ճող կհավորված ապարանքով իրան կարավարչի ձերքով ճարտարությամբ տնկված այգիներով եւ լայն արցակ ծառաստանով շրջապատված բարձր պարիսպով որի մեջ կենում էին ամեն գույնի թրչուններ եւ ընտանի ու վայրի կենթանիներ ահա այդ իր կալվածքը քաշվեց առաքինի ծերունին իր որդեգիրներով այտեղ էլ նա մերավ շրջապատված իր որդեգիրների սիրով ու հոգածություններով ոչ մի հարազատ հոր վրա այնպիսի մի սուկ չեին արել ինչպես որ սուկ արին ծերուն ու որդեգիրները եւ տարավ իր հետ անդրտվելի գերեզմանակարի տակը իր որդեգիրների ծննդյան գաղտնիքը որ իրանել չեր հայտնի լրիվ նրա հրաշալի կալվածքում շարունակեցին ապրել պատանիները եւ իրանց փոքրիկ քույրը եւ որովհետեւ նրանց իմաստությամ փեին կրթել եւ պարզ եւ հասարակ այս պատճառով նրանք գոհ էին իրենց վիճակից եւ այլևս ոչինչ չեն ուզում այլ միայն ապրել խաղաղ եւ սիրով ֆարիդն ու ֆարուզը հաճախ գնում էին որսի անտառներ եւ դաշտեր իրանց կալվածքի շրջապատում իսկ վարթաժպիտ ֆարիզադան ամենքից շատ սիրում էր հագիներում զբոսնել եւ ահա մի օր էլ երբ նա պատրաստվում էր գնալ զբոսանքի ստրկուհիներին իմաց տվին թե մի անծանոթ պառավ օրնության կնիքը երեսին խնդրում է որ թույլ տա իրան մի ժամիչափ հանգստանալու այդ գեղեցիկ այգիների ստվերներում իսկ ֆարիզադան որի սիրտը լի էր կարեկցությունով ցանկացավ ինքն անձամբ ընդունել անծանոթ պառավին նրան սիրով յուրասիրեց ու տեցրեց խմեցրեց եւ տվավ նրան մի հաղճապակյա մատուցարան պատվական պատուղներով թխվածքներով չոր քաղցրավենիկներով եւ յութալի անուշեղեններով հետո մանացեց այգումը իմանալով որ միշտ օկտակար է փորձված մարդկանց հետ լինել է եւ իմաստուն խոսված քլսել եւ զբոսնում էին նրանք այգումը միասին Վարթաժպիտ Պարիզադան բարի Պարավին օկնում էր մանգալիս բռնելով նրա կուրը երբ որ հասավ ամենալավ ծառին Պարիզադան Պարավին նստեցրեց այդ ծառի ստվերումը եւ խոսքը խոսքից հետո վերջապես Պարիզադան հարցրեց Պարավին թե նրան ինչպես են դուր գալիս այս տեղերը ու հավանում է արդյոք այդ ժամանակ Պարավը բավական երկար մտմտելուց հետո բարձրացրեց գլուխը եւ պատասխանեց Այո իմ տիրուհի Ես իմ բոլոր կյանքը սանց եմ կացրել Ալլահի երկրների վրա շրջելով եւ երբեք պատահած չէ ինձ որ մի այսպիսի հիանալի տեղ հանգստանա բայց ով իմ տիրուհիս ինչպես երկրի վրա միակ գեղեցկուհին դու ես որ կաս եւ քեզ նման այլևս ոչ մեկը չկա ինչպես արեգա ակնոլուսինը միակն է երկնքումը ես կցանկանայ որ աս պատվական այգումը դու ունեն այր այն երեք առարկաները որոնք Նույնպես մի մի հատիկ են աշխարիս երեսին եւ չունին իրենց նմանը։ Ահա թե ինչն է պակաս այս այգում։ Եվ ինչ կցանկանայի որ 
Սաունենար Վարդաժպիտ վարիզադան շատ զարմացա, որ իր այգում են երեկ անհամեմատ լավ բաներ են պակաս։ Եվ ասաց պարավին։ Ողորմած եղեր, բարի մայրին։ Շուտ ասա ինձ, որ իմանամ այդ ինչ երեկ անհամեմատ և ինձ Հապարական պարավի, էլ ինչով կարող եմ ծույց տալիմ շնորակալությունս։ Եթե ոչ հայտնելով կեզ թե ինչ առարկաների մասին է խոսքս։ Եվ մի փոքր լրելուց հետո պարավը սկսեց։ Իմացած եղիր, ով իմ տիրուհիս, Եվ ամենքը միաձային գերքեին։ Նրա համար որ բոլոր երկեցիկ թրչունները, սոխակները, սարյակները, արդույթները, տատրակները, սևակատարներն ու կարմրակատարները և աշխարիս բոլոր անհամար թրչունները հոստովանում են � Երկրորդ անհամեմատ առարկան ով իմ տիրուհիս, եթե նա լիներ այս այգումը, այն ու հետև կամին, որ ծարներին հարկադրում է երկել կդաթարեր, որ ինչ է նրան լսեր, թարի կնարի ու ջութակի լարերը կկտրվեին այդ բնակարաններում Հոստովանում են նրա կատարելությունը և գեղեցկությունը։ Դա է երկող ծարը։ Ոչ զեպյուրը, որ կնգշությամբ խաղում է տերևների հետ, ոչ բազմաթել կնարները չեն կարող հնչել այնպիսի մի կաղցր հնչուններ, Իսկ երորդը այդ աննման առարկաներից, ով իմ տիրուհիս, եթե լիներ այս այգիներում, բոլոր ջրերը կանք կարնեին, կկտրեին իրանդ ձայնը, որ նա են նրա վրա, և այդ նրա համար, որ ծամակի ու ծովի բոլոր ջրեր Դա է ոսկեց ընցուղ ջուրը, այո, ով իմ տիրուհի, այդ ջրի մի հատի կատիլը, եթե ձգենք դա տարկավազանի մեջ, նա կուրջի, կպկվի և կսկսի խապել, ինչպես մի ոսկի խուրծ, և չի դա թարեցնի իր ծայտյունը, և ծնցղել իր ոսկե ծնցուղ կատիլները, այդ ոսկե ջրից, որ այնպես թապանցիկ է ինչպես տոպազը, սիրում է հագեցնել իր ծարավը հազարան բլբուլ խոսող թրչունը, այդ իսկ ոսկե ջրից սիրում է հագեցնել իրանց Ըվ իմ արկայազն ու հիս, եթե այս բոլոր հիանալի առարկաները գտնվեի ինք ու այգում, որ կանք գովաբան վերքո գեղացկությունը և մինչ է ուր ասես, որ չտարած վերքո աննման համբավը, ով իմ վարդագեղ և բայց դու ինձ չասացիր, թե որտեղ են գտնվում այդ պատվական առարկաները։ Ըվ իմ տիրուհիս, այդ հրաշալիքները, որոնք հարժանի ենք հոտեսությանը գտնվում են միատեղ հնդկաստանի սահմանի վրա, իսկ դեպի այն տեղ տանող � կպատվիրես, որ նա այդ ճամպովը գնա 20 որ, 21-որդ որը թող հարցն է առաջին պատահողին, թե որտեղ է խոսող թրչունը, երկող ծարը և ոսկեց հնցուղ ջուրը, 
հանդիպած մարդը ցույց կտամ պատճառ նրանց տեղը։ Այս հասելուց հետո պարավը պինդ պատհատվեց իր ծածկոցի մեջ եւ հերացավ շարունակելով մրմնջալ իր օրդնությունը։ Նա արդեն բավական հեռու էր, երբ որ Ֆարիզադան ստափվեց խոր մտածությունից, որի մեջ ընկնվել էր պարավի իր տված տեղեկությունից, անսովոր առարկաների մասին։ Եվ մեկ ուզեց ետ կանչել նրան կամ ինք վազել հետևից, որ ավելի ճիշտ տեղեկություն ստանա զարմանալի առարկաների տեղի մասին եւ իմանա թե ինչ ձևով պետք է ձեռք բերել նրանց, բայց տեսնելով որ ուշը արդեն նա սկսեց լավ մի տբերել բարավի խոսքը եւ լավ տեղավորել հիշողության մեջ, որ ոչինչ չմոռանա։ Իսկ նրա հոգում այդ սկսեց սաստկանալ նույն հրաշալիքների դիրելու ցանկությունը։ Եվ ինչքան որ աշխատում էր նրանց մասին չմտածել, չեր կարող անում։ Շարունակ այն մասին էր մտածում թե իրանի մեկ անգամ տեսնեի, որ էլ սրտում ես դարդ չմնար։ Եվ սկսես թափառել իր այգու ջեմելիկներում եւ իր սիրած այնկյուններում։ Բայց նրա աչքերում այդ տեղերը կորցրել էին իրենց գրավչությունը եւ շատ զանձրալի էին թվում։ Իսկ թրջունների երկեցողությունը, որով դիմավորում էին երկողներն իրենց տիրուհուն, մի այս աստկացնում էր նրա հոգուվիշտը։ Եվ վարթաժպիտ Ֆարիզադան տխրեց ու սկսեց արտասվել։ Եվ որքան առաջ էր քայլում եւ արցունք թափում, նույնքան տեղում ավազի վրա նրա արցունքի կատիլները սարչում էին, դառնում մարգարիտի հատիկներ։ Վերջապես Ֆարիզադայի եղբայրները վերադարձան որսատեղից։ Եվ իրանց քրոջը չգտնելով հասմիկի հովանոցումը ու նասովորություն ուներ սпасելու եղբայրների վերադարձին, նեղացան իրանց քրոջ վրա անուշադրության համար եւ սկսեցին որոնել նրան այգումը։ Եվ տեսան ավազի վրա սառած մարկարիտ դարձած նրա արցունքի կաթիլները եւ ասացին իրանք իրանց։ Ավախ, ինչքան տխրած պիտի լինի մեր քույրը, բայց ինչ առի թե ունեցել տխրելու, որ այսքան լաց է եղել։ Եվ գնացին նրանք իրանց քրոջ հետքովը գտա նրան արտասվելի Սարաստանի խորքումը։ Վազեցին մոտը եւ փայփայեցին աշխատելով ուրախացնել նրան եւ ասացին նրան։ Ով Ֆարիզադա իմ սիրելի քույր, ուրենքով ուրախության վարթերը եւ քո խնդության ոսկին։ Քույրիկ, պատասխան իր։ Ով իմ եղբայրներ։ Բացական չես Ֆարիզադան եւ լրեց նա ամաչեց շարունակել իր ասելիքը եւ այդ առաջին անգամն էր որ նա մի բան պիտի խնդրեր եղբայրներից դժվարանում էր ասել բայց նրանք ստիպեցին որ ասե Ով իմ սիրելի քույր ասացին եղբայրները Այս ինչ նոր զգացմունք է շփոթում քո հոգին հայտնի իր մեզ քո վիշտը Եթե չես կասկածում մեր սիրո մեջ որ ունինք դեպիք ես Ֆարիզադան վճռեց վերջապես բանալ իր սիրտը եւ ասել նրան Ով իմ եղբայրներս ես այլևս չեմ սիրում իմ այգիները եւ սկսեց լաց լինել եւ մարգարիտի հատիկներ թափվեցին նրա աչքից Եղբայրները ականջ դրին նրան լուր տխրելով մի այսպիսի հայտնությունից եւ նա շարունակեց Ավախ ես դաթարեցի սիրել իմ այգիները որովհետեւ նրանցում չկա խոսող թրչունը որը հազարամ բլբուլը չկա երկող ծառը Եվ ոչ ոսկեցնցուղ ջուրը։ Եվ հանկարծ այնպես ոգևորվեց Վարիզադան, որ առանց շունչ քաշելու պատմեց եղբայրներին բարի բարավի այցելությունը եւ նրա պատմածների մասին։ Եղբայրները երբ որ լսեցին քրոջ ասացները շատ զարմացան եւ ասացին նրան։ Սիրելի քույրիկ, դու հանգիստ կաց եւ աչքերը թովացրու։ Մենք այդ բոլոր առարկաները կբերենք ես համար։ թե կուզ նրանք գտնվելիս լինեն կավ սարի անմաջ չլի գագաթին միայն դու ասա որ կոմուն պիտի որոնենք նրանց եւ ֆարիզատան որ սաստիկ կարմրել էր իր առաջին ցանկությունը հայտնելու համար բացահայտեց մի արմի ինչ որ ասել էր բարի պարավը նույն առարկաների տեղի մասին եւ ավելացրեց ահա այս է միայն իմ գիտեցածը սրանից ավելի ոչինչ չգիտեմ եւ բացական ճեցին երկու եղբայրները միասին Քույրիկ, մենք կերթանք որոնելու։ Իսկ քույրիկը երկյուղից գոչեց։ Ոչ, ոչ, մի գնաք։ Բարիդը որ մեծ եղբայրն էր ասաց։ Սիրելի քույրիկ, քո ցանկությունը մեզ համար մեր աչքից, մեր գլխից ավելի է թանկ։ Ես եմ մեծ եղբայրը։ Ես էլ առաջինն եմ պարտավոր ինձ վրա առնել քո հոգսը։ 
իմ ձյուս թամբը դեր չի վերցված։ Եվ նա կտանի ինձ առանց հոգնելու մինչև հնդկաստանի սահմանը, այնտեղ ուր գտնվում է կո ասաց երեք հրաշալիքները։ Եվ ես կբերեմ այդ բաները։ Եվ դառնալով եղբորը Ֆարուզին ասաց։ Իսկ դու սիրելի եղբայր։ Կմնաս մեր քրոջ մոտ, որ նրան պահես։ Այս ասելուց հետո վազեց ու մոտ ցատկեց վրան եւ այնտեղից կռանալով համփուրեց քրոջն ու եղբորը եւ արտասվալից աչքերով ասաց։ Մի գնար Մի գնար այդ վտանգավոր ճամփովը, իչիր ձիհուցդ։ Ես չեմ ուզում տեսնել ոչ խոսող թրչունը, ոչ երկող ծառը եւ ոչ էլ ոսկեց ընսուղ ջուրը։ Մի այն թե չբաժանվիմ քեզնից։ Եվ կարոտը չկաշեմ։ Բայց Վարի դելի մեկ անգամ համփուրեց նրան եւ ասաց։ Սիրելի քույրիկս, մի վախենար։ Որովհետեւ իմ բացակայությունս երկար չի տևիլ։ Եվ Աստծու օկնությունով ինձ չի պատահել ոչ մի դժբախտություն։ Բայց այն ու ամնայնի, որ պիզի դու քես չտանջես անհանգստանալով, ես քես կտամ ահա իմ դանակս։ Եվ գոտուց հանեց այն դանակը, որի կոտ հզարթարված էր, քրոջ աչքերից առաջին անգամ վա անկած մարգարիտներով տվավ նրան եւ ասաց։ Այս դանակս քես տեղեկություն կտա իմ մասին։ Ժամանակ ար ժամանակ կհանես պատյանից եւ կնայես սայրին։ Եթե սայրը մաքուր լինի ինչպես հիմա է, այդ նշան կլինի, որ ես ողջ առողջ չեմ։ Իսկ եթե դժգունացած, իմացած լինես, որ ինձ մի դժբախտություն է պատահել, իսկ եթե արյուն կաթի բերանից, կարող ես հավատալ, որ ես չկամ այլևս։ Ասաց եւ չկամենալով ոչինչ լսել, ձին չափ գցեց այն ճամփով, որ տանում էր դեպի Հնդկաստան։ Եվ գնաց նա 20 օր եւ 20 գիշեր անապատ տեղերով։ Իր ճամփորդության 20-րդ օրը հասավ մի լեռան ստորոտ ուր կար ճող արոտամարկ եւ նրանում մի հատիկ ծառ։ Ծառի տակին նստած է շատ զարամած մի ծեր կրոնավոր։ Նրա երեսը ծածկված էր երկար մազերի եւ խիտ հոնքերի մեջ։ Մորուքը շատ երկայն էր եւ սպիտակ ինչպես գզած բուրդը ձերներն ու ոտները չափիս դուրս նիհար էին ձերքի ու ոտի եղունգները շատ երկարած ձախ ձերքով նա գցում էր տերողորմյան իսկ աչը պահած էր անշար ճակատի բարձրության հավասար այդ ծերունին անշուշտ մի ճգնավոր էր աշխարից հերացած ով գիտե որ քա ժամանակ առաջ Եվ որովհետև սա առաջին պատահած մարդն էր 20-րդ օրում, ծրա համար Արքայազն Ֆարիդը իջավ ձյուց եւ կապը բռնած մոտեցավ կրոնավորին եւ ասաց նրան. Ողջույնք ես, ով սուրբ մարդ։ Դերունին պատասխանեց նույնպես ողջույնով, բայց նրա ձայնն այնպես էր խլացել խիտ ընչացքներից ու մորուքի մեջ, որ Ֆարիդը ոչինչ չհասկացավ։ Այդ ժամանակ Ֆարիդը մտածեց, թե ինչպես անեմ ուրեմն, որ ես հասկանամ սրա ասածը, չէ, որ սրա տված հրահանգով պիտի շարունակի ճամփորդությունս։ Այսպես մտմտալով իր մախաղից հանեց մի մկրատ եւ մոտենալով ճգնավորին ասաց. Ով պատվար ժանքերի։ Թույլ տուր ինձ մի քիչ խնամ կտանել քո վրա, քանի որ ինքդ ընկղված լինելով սուրբ մտքերի մեջ, ժամանակ չունիս ուշ կդարձնել քեզ վրա։ Եվ տեսնելով որ ծերունին հակառակ չէ, Ֆարիդը սկսեց կարգի գցել նրա մորուքը, բեղերը, ունքերը, եղունգները, ուզելով ու կտրատելով նրանց ավելորդ երկարությունը, որով երի տասարդացրեց ծերունուն մի 20 տարով։ Այս ծառայությունից հետո սապրիչների սովորությունով ասաց. Անուր, անուր, ցանկանամ զովություն եւ կենթանություն։ Երբ որ ծերունին թեթևացավ ավելորդ ծանրությունից, Մեծ բավականություն զգաց եւ ժպիտ երևաց երեսին։ Եվ հետո խոսեց մանկական ձայնից էլ ավելի պարզ եւ մաքուր ձայնով եւ ասաց։ Թողորդնություն իջնի վրատ, ով իմ որդի։ Այն բարեգործությանը թամար որ ցույց տվի զարամած ծերունուս։ Ով կուզի լինես, ով առաքինի ճամփորդ։ Ես պատրաստ եմ օգնելու քես իմ փորձովս եւ խորհրդովս։ Ֆարիդը շտապեց պատասխանել։ Ես եկել եմ հրու կողմերից, որ ունելու խոսող թրչունը, երկու ծառը եւ ոսկեց ընծուղ ջուրը։ Կարող չեք ասել արդյոք, որտեղ կարող եմ գտնել, կամ ինչ գիտեք դուք դրանց մասին։ Այս խոսքերի վրա հուզմունքից 
Ձերունին վայր գծեց ձերքի համրիչը և ոչին չպատասխանեց։ Բարի դա հարցրեց։ Իմ բարի կերի, ինչու չես խոսում, ես շտապում եմ ձիս կրտնած է, կարող է մրսել։ Եվ գրունավորը խոսեց վերջապես։ Իհարկ է, որ թիս ես գիտեմ, թե որտեղ են գտնվում կովորոնած բաները և ճանապարնել գիտեմ, բայց ես որդյակ իմ։ Կեզանից այս լովությունը տեսնելուց հետո ինչպես խորուրտան, որ գնաս և զարհուրելի վտանքների են թարկեսք ես։ Ավելի լավ կան ես որ թիս որ շտապես վերադառնալու կրկին քո երկիրը։ Քանի քանիսն են գնացել այդ ճամփով, քեսպես քաջ իրի տասարդներ։ Բայց ոչ մեկը նրանցից չի վերադարձել։ Բարի դա այս խոսքերի չվահատվելով ասաց։ Իմ բարի քերի, դու միայն ցույց տուր իմ գնալի գողին, մնացածի մասին մի անհանգստացիր։ Աստված ինձ ձերքերը տվել, որոնք կարող են իրանց տիրոչը պաշտպանել։ Ձերունին ձայնը երկարացնելով հարցրեց։ Կո ձերքերն ի Վարի դգլխով բացասելով պատասխանեց։ Պատվական հայր, իմ ճակատագիրն ինձ հետ է կապված, եթե ես պաղջեմ նրանից նա կհետևի ինձ տվերի պես։ Ուրեմ նասա ինձ, որով հետև այդ կենս հայտնի է, էլ ինչպես կարող եմ անել ես, դրանի տե գնդակ։ Այդ գնդակը տալով վարիդին ասաց։ Ահա, այս գնդակը կեզ կտանի ու կո ուզաց տեղը։ Հեց իր ձիտ և նետիր գնդակը արջևըտ։ Նա կգլորվի արջևիցը հետևից կկշես ձիտ։ Եվ ուր որ � Սարը բարցրանալիս դու ամեն կողմում կտեսնես խոշոր սև-սև կարեր և կլսես ձայներ։ Այդ ձայները չեն լինիլ հղեղներից, կամիներից, անդուններից, այլ կլինեն աներևույթ ձայներ։ Նրանք կգորան այնպիսի խոսքեր, Իսկ եթե վախենաս և ետնայես դու կդարնաս այն սև կարերից մեկը, որոնցով լիքն է սարի վերելքը։ Իսկ եթե չես լսիր նրանց կպարցրանաս սարի գագաթը, այն տեղ կտեսնես մի վանդակ։ Մի չին թարած խոսող թրչ բարով է սիկել։ Աս բոլոր նասելուց հետոս ձերունի կրոնավորը խոշունչ կկաշեց և դրանից հետո լրեց։ Բարիդը ձերունու խրատը լսելուց հետո ձին հեծավ և բոլոր ուժով առաջ նետեց գրանիտե գնդակը և ձին հետևից � միջին հազիվ էր կարողանում գնդակին հետևել։ Այսպես սրաշավ գնացին գնդակն ու ձին, մինչև դիպան սարի առաջին ժայրին, այստեղ հանգի ստարավ գնդակ։ Բարի դի իչավ ձիուց և սան զկապեց գնդակից։ Ինչպես Այնքան ավելացան գետնին պրված սևսև կարերը։ Բարիդը չեր իմանում, որ դրանք իր նման իրի տասարդներ են եղել։ Եվ այդ տեղ են կար դարձել մի աներևույց զորության ազդեցությամբ։ Այդ կարերի մոտով բացր Այս գորուն գոչունը ինչպես ասել էր ծերունին, նման չեր անապատում պչո հողմին, 
նմանչեր անդուններ թապվող ջրվեժներին նմանչեր սելավներից առաջացած լեռների գագաթներից հոսող ջրհեղեղներին որոնց է եւ մեն մի կաթիլը եւ մեն մի ալիքը իր սեփական ձայնն ունի եւ բոլոր լինում են բյուրավոր ձայների մի խառնուրդ այդ ձայները աներևույթ ձայներ էին նրանցի չատերը հարցնում էին ինչ ես ուզում մյուսները բռնեցեք դրան բռնեցեք սպանեցեք գցեցեք անդունդը շատերն էլ ծաղրում էին փաղաքշում էլ էին ասելով ա ինձ իրուն երի տասարդ ես եկ մեզ մո եկ մեզ մո մեզ մո մեզ մո եւ ֆարիդը ոչ մի ուր չդարձնելով այդ ձայների վրա շարունակում էր վերև բարձրանալ Իսկ ձայներ նավելանում էին եւ զահրուրելի դառնում երբեմն ընգո չողների շունչը դիպում էր նրա երեսին եւ այնքան սստիկ սոսկալի կերպով էր որոտում աչից ու ձախից արչևից եւ քամակից այնքան սպառնալից եւ համար էին նրանց գոչը որ ֆարիդը դողում էր անկամա մորանալով ծերունու խարատը նա մի զորեղ եւ հանկարծական գորոցի ազդեցությամբ ետ շրջվեց այդ իսկ վարկանին մի սոսկալի որնոց բարձրացավ հազարավոր ձայներից եւ դրանից հետո տիրեց խորին լռություն արքայա զմֆարիդը դարձավ մի սև բազալտի ժայր լրաս տորոտում ձին էլ դարձավ մի անձև քարա ժայր իսկ գրանիտե կարմիր գնդակը ետ դարձավ գլորվելով ծերունու մոտ Ֆարիդի հետ պատահած այս աղետի օրը Ֆարիզադան սովորության հանեց Եղբոր Դանա կպատյանից որ միշտ կախած ուներ իր գոտիկից եւ նայելով վրան երեսի գույնը նետեց տեսնելով որ դեր երեք այնքան փայլուն սայրը գունատվել է եւ ժանգոտվել ես սկսեց ողպալով գոչել ախ ախ իմ սիրելի եղբայր հիմա որտեղս արդյոք ինչ է պատահել քես վայ ինձ ինչու թույլ տվի քես Ավախ, ավախ, ինչքան թշվար եմ ես, որքան ատելի այս ու հետև իմ աչքերում։ Քրոջ լաց ու գոծին վրա հասավ երկրորդ եղբայրը, պարուզը, և սկսեց մխիթարել և հուսադրել, վերջում նասաց։ Քույրիկս, ճակատագրից կարելի չէ փախչել։ Ինչ պատահելը պետք է պատահեր, որտեղ եւ լիներնա։ Բայց հիմա ես պետք է գնամ եւ հասնեմ եղբորոս օկնության։ Մի նույն ժամանակ աշխատեմ բերել քո ուզած առարկաները։ Պարիզատան հաղաղակելով ասաց, ոչ, ոչ մի գնար։ Եթե նրա համար ես գնում, որ իմ անար քոկու ցանկացածը բերես, ես չեմ ուզում ոչինչ։ Սիրելի եղբայր։ Եթե քեզ այդ պատահի մի փորձանք, ես ես կսկիցից կմերնեմ։ Բայց քրոջ լաց նո աղաղակը ետ չկասեցրին եղբորը։ Նա հետավ ձին մնաս բարով ասավ քրոջը եւ տվավ նրան մի մարկարտիա մանյակ։ Այդ մարկարիտները Վարիզադայի մանկության երկրորդ լացից գոյացած մարկարիտներն էին։ Մանյակը տալով քրոջը ասաց։ Երբ որ դրա հատիկները չշարժին քոմատների տակ եւ մի միան զարնվելով ձայն չհանեն այդ կնշանակե որ իմ մարմնի անդամները նույնպես անշարժացած են եւ էլի մեջ կենթանություն չկա։ Սաստիկ տխրած Ֆարիզատան գքվելով եղբորը ասաց Իմ սիրելի եղբայր Թող աստված քես պահպանի ամեն ճարից ու փորձանքից Դա աստված որ վերադառնաց մեր մեծ եղբոր հետ միասին Պարուզը հետևելով եղբորը գնաց նույն ճամփովը 20-րդ թուրը հասավ նույն ծերունի կրոնավորին որին գտավ նույն ծառի տակ նստած նույն դիրքով ինչպես տեսել էր Ֆարիդը այսինքն Ձախ ձերքին համրիչը իսկ աչը վերև բարձրացած եւ ցուցամատը ցցած առանձին։ Սովորական ողջույնից հետո, երբ Պարուզը հայտնեց եղբոր այդ պատահած աղետը եւ իր գալու նպատակը, ծերունին սրանել հաղորդեց, որ ետ կանգնի իր մտադրությունից։ Բայց տեսնելով որ չի համոզվում, նրան տվավ գրանիտե գնդակը, որով հասավ աղետավոր սարի ստորոտը ուր ձին գնդակից կապելով ինքը սկսեց սարի վեր բարձրանալ։ Պարուզը գնալով նույն ճամփով, որով գնացել էր եղբայրը, ենթարկվելով միև նույն ձայներին շատ պին դեր պահում իրեն, բայց կես ճանապարի հետևից սկսեց լսել հանկարծ։ Եղբայրիմ, սիրելի եղբայրս, 
մի փախչիր ինձանից։ Այս ձայնից ահա խապվեց վարուզը, կարծելով թե իր եղբայն է կանչողը, ետ նայեց։ Եվ իսկույն դարձավ նույն բազալտ է ժայրը, ինչպես որ իր եղբայրը։ Ձին էլ նույնպես կարացավ, իսկ ընդակը գլորվելով լուրը հասցրեց ծերունում։ Բարիզադան ձերքիցը չեր հերասնում եղբոր տված մանիակը, համրիջի պես ձերքում ներպահում, ախ, ու իմ խեղջ եղբայրներս, զոհեցի ձեզ, իմ հիմար կմահաճույքիս համար, ես կգամ ձեզ մոտ, և ձեր բաղթին վիճակակ Եվ գնաց եղբայների գնաց հատ ճամպով մինչև որ հասավ ծանոտ ծերունուն ուր և կանգարավ։ Մեծ պատկարանքով ողջունետ ծերունուն և ասաց։ Ըվ սուրպ ծերունի, հայրիմ, կեր չեն հանդիպել արդյոք սրանից կսան որ � Ով վարթաժպիտ վարիզադա, ես տեսա նրանց, և հրահանգներ տվի, և ավաղ, նրանց հել, ինչպես նրանցից առած շատերին, կանգնեցրետ ճամպին աներ է վույթը։ Վարիզադան լսելով, որ իրանունը տալիս է սուրպ ծերունին շատ շպոտ� Կեր չեն խապել նրանք, որոնք պատմել են երեկ հրաշալի առարկաների մասին, որոնց հետևից գնացել և մահու են տվել իրանց կլուխները շատ թակավորազներ և իշխանազներ։ Բայց կեզ պատմողները լրել են այն վտանգների Հոքի շպոտված է կոխոսքերից, երջոտությունը հեշտության պետ իրում նրան, բայց, բայց ինչպես կարող եմ ետ կենալ, կանի որ գործը վերաբերում է հարազատ եղբայրներիս պրկությանը, ով սուրպայր, լսիր եղբայրասեր դուստ էր թակավորի։ Ահա, կեզ այն գրանիտեք գնդակը, որ կտանեք ես նրա հետքից։ Բայս դու նրանց ազատել կարող ես միայն այն ժամանակ երբ կտիրես այն երեկ հրաշալիքներին։ Եվ որով հետև դու կո� Գիցած լինիս ով դու ստր թակավորի, որ մարդու որդիներից ոչ մեկը կարող չէ դեմ կենալ աներևութի ձայնի գոչունին։ Այդ պատճարով աներևութին հաղթելու համար հարկավոր է զինվել նրա դեմ վարպետությամբ, որի մեջ պետք է Այս բոլորն ասելուց հետո ծերունին հանձնեց վարիզադային գրանիտե գնդակը, հետո հանեց գոտգից մի պատիլ բուրդ և ասաց։ Այս թեթև բրդի պատիլով, ով վարիզադա, դու կհաղթեց աներևութի ուժերին և ավելացրեց որի մազերի կեսը ոսկի էին մյուս կեսը արձատ։ Սերունին ասաց։ Թող մարդու աղջիկը այս մի պատիլ բրթով հաղթահար է ոթում թրչող բոլոր ուժերին և աներևութի բոլոր խարդավանքը։ Եվ որդը բաժանելով երկու � Վարիզադան հերացավ ծերունուց վստահությամբ նտեց գնդակը և հետևից կշեց ձին։ Երբ որ հասավ լրան ստորոտի ժայրերին և ձին գնդակից կապելով սկսեց վերև բարցրանալ։ Ձայները սկսեցին ողանջել նրա ոտների տակ, սև բազալտի 
ժահերիքների միջից և մեծ հարայհերոսներ բարցրացրին։ Բայց այդ ահեղ որոտմունքները նրա ականջներին դիպչում էին իպրև մի չնչին ու անորոշ շշնջոց։ Կամ ինչպես հրվից լսող ճանջերի բզոց։ Որ չեր կարող պարիզադայի վրա որևէ երկյուղ ազդել։ Սրա համար էլ նա գլուխը կաշ գծած, հանգիս ծրտով վարսրանում էր դեպի վեր, հորդ ու բորդ, կարկարութներով և պշերով։ Չնայած նրա թնքուշ կազմվածքին և նրա սովոր լինելուն մանգալու նման ճեմելիքների մանրա հատիկ ավազատների վրա։ Առանց թուլանալու և հոգնելու նա վերև բարցրացավ և հասավ լրան գագաթին։ Ու նրա արջև բացվեց մի ընթարցակ սարահարդ։ Այդ տեղ այդ տապարակի կենտրոնում նա տեսավ ոսկեղեն սյունից կախված մի ոսկի բանդակ։ Այդ բանդակում էր թարած խոսող թրչունը։ Բարիզադան տեսնելով ուրախությունից կարծես թե առավ վրա վազեց բանդակին բռնելով նրա աղակից բացական չեց։ Թրչուն, թրչուն, ահա բռնեցիք ես, դու իմս ես։ Այն չես ազատիլ իմ ձերքից։ Սրանից հետո այլևս ավելոր թերականչների բուրդը որ հանեց եւ հերուն ատեց իրանից։ Լրեցին բոլոր աղմը կարար ձայները։ Եվ հերթը հասավ խոսող թրչունի, որ միայն նա խոսի։ Եվ խոսեց։ Խոսեց հազարամ բուլբուլը։ Ոչ հասարակ խոսքերով, այլ երկելով, երկրում չլսված քաղցր մեղեդիներով։ Ասա ինձ։ Օվ Ֆարիզադա։ Որ ունի ժպի Վարդին մանող, ես կարոտ էի կոտեսությանը, ես շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ կեզ, մի թե կարող եմ կեզանից ազատվել, ախ, 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 ով արև, ով լուսին, լսեցեք ինձ, ով երկինք, ով աստղեր, լսիր ինձ և դու ով վարիզադա, թե ով ես ինքըդ, այդ դու չգիտես, իսկ ես գիտեմ, 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 շատ լավ գիտեմ, շատ լավ գիտեմ. Ախ, 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 ով ծերեք, ով գիշեր, լսեցեք ով լուսին, ով աստխեր։ Այդպես էր երկում խոսող թրչունը, որով հապշտակվեց վարիզադան և իսպար մորացավ իր կաշասնեղությունները և դարնալով թրչունի նասած։ Ով հազարան բլբուլ, ով դու ոթային հրաշալիք, ուրեմը նայս ու հետ դու իմն ես, իմ սեպական թրչունը, խոսք ես պատրաստ եմ ահակես ծարայելու, վկա եղեք ծարեր, վկա եղեք սարեր, դաշտեր, մթին ձորեր, խիտ անտարներ, ախ, ախ, ով ունքեր, մուտ գիշեր, ով աչեր, վարաստղեր, աջամանակ վարիզադա նասաց, շատ լավ, ես հավատու� Հազարան բուլբուլը երկելով հայտնայց, որ երկող ծարը երևում է արդեն սարի լանջի վրա։ Բարիզադան նայեց այն կողմը տեսավ մի ծար այնպիսի հսկայական մեծության, որ նրա տակին կարող էր տեղավորվել զորքի մի Սարնամբողջությամ տեղափոխելու հարկ չկա։ Բավական է մի փոքրիկ ոստիկ, որ կտրես նրանից և տնկես կո այգում։ Նա կդարնա այս մի և նույն հսկայական ծարը։ Բարիզադան գնած ծարի մոտ և լսեց նրա երժշտությ Ոչ սիրիական տավիղը, ոչ եգիպտական ջութակը երբեք այնպիսի հնչյուններ չեին հանել, որ կարող էր հավասարվել այս երաժիշտ ծարի հազարավոր տերևներից հնչող խմբերքին։ Եվ վարիզադան, երբ որ ուշքի եկավ, երբ որ ստապվեց, 
եւ դառնալով բուլբուլին հարցրեց թե որտեղ է ոսկեցն ցուղ ջուրը խոսող թրչունը ցույց տվավ նրա հել տեղը որ հերուչ էր փիրուզի քնքուր գույնով մի ժայր կար այնտեղ նրանից բխում էր մի աղբյուր որ փայլում էր հալված ոսկու գույնով բայց նա սառն էր զովացուցիչ եւ այնպես վճիտ էր այնպես պարզ ինչպես ամենամաքուր հայելին այսպես ահա պարիզադան երբ որ ձերք վերա բոլոր երեք հրաշալիքները ինչպես պատվերել էր ծերունին ապա դարձավ հազարամ բուլբուլին եւ ասաց իմ ազնիվ թրչում ես ունեմ էլի մի խնդրանք որ պիտի կատարես որովհետեւ ես իսկապես հենց նրա համար եմ եկել եւ քես ձերք բերես էլ հենց դրա համար է եղել որովհետեւ միայն քեզնով կարող եմ հասնել իմ նպատակին եւ բուլբուլը պատասխանեց ասա ինձ ով դու ստրարկայի ինչ է ուզածը ինչ որ իմ կարողությունից վեր չէ ես պատրաստ եմ կատարել բարիզադան ասաց ողբածային եղբայրներս ազնիվ թրչում եղբայրներս երևիք ես արդեն հայտնի է այս բանը լսելով հազարան բուլվուլը մի քիչ չփոթվեց նա իշխանություն եւ իրավունք չուներ խառնվելու աներևույթի կատարած գործերի մեջ նա ինքը եղել է միշտ նրահալու հապատակը նրանից է եղել կախված բայց հետո մտածեց որ ինքը հիմա էլ նրա ձերքին չէ հիմա պետք է ծառայի իր նոր տիրուհուն ինչ որ կարող է անել նրա համար պետք է անի այսպիսով սիր տառա բուլբուլը եւ ասաց երկելով ո ֆարիզադա ո վարթաժպիտ սերսկիր ջրով ջրով ու ջրով այս ոսկեցն ցուղ ջրով սերսկիր բոլոր քարերը բազալտի նման ջահել մարդիկ են ծիրուն աննման սերսկիր դրանց ջրջրի ջրով ամեն կաթիլը այս ոսկե ջրի անմահական է արակ կյանք տվող դրանով սերսկիր թող կենթանանան թող երկար քնի զարթնեն վեր կենան ով իմ թանկագին արքայազնուհիս կյանք դուր քարերին ջրով ու ջրով ախ ախ հազար ախ ով սիրուն գիշեր ով վար վար աստղեր բարիզադան մի ձերքում բռնած բյուրեղյա բղուղը մյուսում ոսկի վանդակը եւ երկող ճյուղը սկսեց վերադառնալ եւ ամեն տեղ ուր հանդիպում էր մի սև բազալտի քարի վրան սրսկում էր ոսկե ցնցող ջրից քարը կյանք էր առնում մի սկուն եւ դառնում մի գեղեցի գերիտասարդ անուշադիր չեր թողնում ոչ մի քար այսպիսով գտավ իր եղբայրներին բարիդ նու ֆարուզը քարային քնից զարթնելով մոտեցան իրանց քրոջը եւ գքվեցին նրան մյուս զարթնացնելն էլ բոլորն էլ նշանավոր մարդկանց որդիկ էին մոտեցան վարիզադային եւ համփուրեցին նրա ձերքը հայտնելով որ այնուհետև նրա ստրուկներն են իրանք եւ բոլորը միասին իչան սարի ստորոտը որ վարիզադան կենթանություն տվավ եւ իր ձերին այստեղ ամեն ոգ նստեց իր ձին եւ բոլորեքան գնացին ծառի տակ նստած ծերունում մոտ բայց ծերունին այլևս չկար ծառը նույնպես անհետացել էր այստեղ վարիզադան հարցրեց բուլբուլին թե ինչ է նշանակում ծերունու անհետանալը խոսող թրչունը պատասխանեց եւ այս անգամ նա խոսեց արցակ եւ լրջորեն ինչու ես ուզում նորից տեսնել ծերունուն ով վարիզադա նա սովորեցրեց մարդկային աղջկանը թե ինչպես պետք է բանացնե նա բրթի փաթիլը որով պիտի հաղթահարե ճարի ձայնները ատելությունը ձանձրացնող շշուկները որոնք վրթովում են մեր հոգին եւ թույլ չեն տալիս բարձրանալ դեպի գագաթները նրա կոչումներ աշխարի մարդոցը սովորեցնե այս ճշմարտությունը եւ ապա վերանա աշխարից եւ նա վերացավ այսուհետև քո հոգին կփրկվի շատ ճարից որ միակ դժբախտացողն է մարդոց որովհետեւ դու սիրեցիր ճարից փրկվելու հնարը որ է ամուր կամ քով ճարին չլսելը դու զգացիր մարդու անդորության նշանակությունը եւ հենց այդ է միակ մայրը ամեն բախտավորության այսպես ճառեց խոսող թրչուն նայն 
իր տեղումը ուր մի ժամանակ բարցրացած էր ձեր ունի կրոնավորի ծառը։ Եվ բոլորը հիացել էին խոսող թրչունի իմ աստալի ճառը լսելով։ Պարիզադայի բոլոր ուղեկիցները շարունակեցին իրանց ճանապարը, հետսետ է նվազելով ամեն ոգ հենց որ հասնում էր իր երկրի սահմանը համպուրում էր Պարիզադայի ձերքը, բոլորին մնաս բարով ասելով հերանում։ 22-որդ հովանոցներից մեկում, որ նամենից պարավորն էր։ Եվ ծարայում էր իպրև խոսարան, պատվական չյուրերի համար։ Այտեղ հենց, որ ձայնը բարցրացրեց խոսող թրչունը, այգեստանի բոլոր թրչունները մնացին ապուշ կտրած նույնպես բուլբուլ էին անվանում։ Եվ մյուս թրչուններից լորը, արդույտը, սարյարը, դեղցանիկը և մյուսները, որոնք կիչ թե շատ երկել գիտեին։ Ինչպիսիք էին և աղավնին, տատրակը, ակրավն ու կաճաղակը, Նա ավելի էր ոգևորվում և ծույց էր տալիս իր բոլոր շնորկը։ Հովանոցի մոտ էր և Մարմարյոնի ավազանը, որ պարիզադեի համար հայելու պաշտոն էր կատարում, նա ատեսնում էր իր պատկերը և վարսագեղ մազերը կեսը � որից իպրև հազարավոր ծորակներից վեր էինց հատկում ոսկի կաթիլները շատ բարձ ու կրկին վայր թապվում ավազանի մեջ։ Ձայտող կաթիլներն այնքան պաղ էին, որ զովացնում էին տիրող անտանելի շոքն ու տոթը։ Ոչ զեպյուրը պարսկաստանի տարներում, ոչ հնդկական վիները, ոչ սիրիական տավիղը և ոչ եգիպտական ճութակը։ Ձարի հազարավոր պերաններից պխող այս երկնային հնչունները լսելու համար չորս կողմում տիրել էր հորին լրություն, � Վարիզադան այլևս առիտ չուներ ոչ տխրելու, ոչ ծանձրանալում։ Նա սկսեց շարունակել իր սովորական տնային պարապ մունքը։ Միշտ նստած խոսող թրչունի մոտ, որը նրանց բաղեցնում է շատ իմ աստալից և հետաքրքր Մեկ անգամ էլ ահա, երբ վարիդ ու վարուզ անցնում էին մինեղ ձորակով, որից չեր կարելի շեղվել ոչ աչ, ոչ ծախ, դեմ արդեմ հանդիպեցին Սուլթանին, որ իր մարկանցով եկել էր նույնպես որսորդության։ Կարցեզ իր շկախըն բից լինեին։ Նա ուզեց տեսնել նրանց երեսները հրամայից վեր կնալ։ Եղբայրները վեր կացան և թակավորի արջև կանգնեցին, պախպանելով իրենց աժանապատվությունը և խորին հարգանքը դեպի թակավորը Նրա սիրտը հուզվում էր ու մի առանձին զգողությամ կաշվում դեպի նրանց, ինչպես դեպի իր հարազատներին։ Եղբայրները պատասխանեցին։ Ըվ արկա ժամանակների, մենք կո հանգության ստրուկի որդիք ենք, կո ծարայի, որ 
Սուլթանը շատ ուրախացավ, որ ծանոթացավ իր նախկին հավատարիմ ծառայի որդիների հետ եւ միայն զարմացավ, որ մինչև հիմա նրանք չեն հայտնվել իր պալատում եւ չեն գտնվում իր շքախմբի մեջ։ Եվ երբ որ հարցրեց այդ մասին, նրանք պատասխանեցին։ Ով ժամանակների թակավոր։ Ներիր մեզ։ Որ մինչև հիմա չենք մտել քո մեծահոգի բազուկներիդ պաշտպանության տակ, դրա պատճառն այն է, որ մենք մեզանից փոքր մի քույր ունինք, որի պահպանության հոգը մեզ վրա է գցել մեր հայրը իր մահվանից առաջ։ Մենք էլ պահպանում մենք այնպիսի սիրով, որ չենք կարող բաժանվել նրանից։ Թակավորը շատ զգացվեցավ սրանց եղբայրական սիրուց եւ ավելի ուրախացավ, որ հանդիպեց սրանց եւ ասաց ինքներեն։ Երբ եք չեմ կարծել, որ իմ թակավորության մեջ կարող են երկու հոգի լինել, այսքան գեղեցիկ ամեն կողմում եւ ազատ սնապարտությունից։ Եվ մի առանձին բաղձանքով ուզեց այցելել նրանց տունը, որ ավելի մոտիկից ծանոթանա նրանց հետ եւ հագեցնի աչքերը նրանց քաղցր տեսությունով։ Իր ասանկությունը Սուլթանը հայտնեց եղբայրներին, որոնք շատ ուրախացան եւ շտապեցին լինել նրա ուղեկիցը։ Ֆարիդը նրանցից շուտ գնաց տուն, որ նախապատրաստ է քրոջը։ Ֆարիզադան սովոր չլինելով Սուլթանի չափ մեծ յուր ընդունելու մնացել էր շվարած եւ չգիտեր ինչ աներ։ Իսկ ույն մտածեց դիմել իր խորթակցին, խոսող թրջունին եւ ասաց նրան։ Հով հազարան բուլբուլ, Սուլթան ուզում է գալ մեր տուն, որ մեծ պատիվ է մեզ համար եւ մենք պետք է յուրասիրենք նրան իր մեծության համեմատ։ Սովորեց ու ինձ, ինչպես պիտի անենք, որ նա բավական մնա մեզանից։ Բուլբուլը պատասխանեց։ Ով իմ տիրուհիս։ Չարժե խոհարարուհու թրամայել, որ բազմատեսակ երակուր պատրաստ է։ որովհետև այսօր թակավորին կարող է դուր գալ միայն մեկ տեսակ կերակուր։ Նրան ով էլ պետք է հյուրասիրել։ Այդ կերակուրը պետք է պատրաստված լինի բորինջով, մեջ է լծրած մարգարիտով։ Բարիզադան զարմացավ եւ կարծելով, որ թրջունը սխալ է հասկացել, բան ասաց Թրջուն, Թրջուն, այդ ինչ ես ասում, ինչպես կարելի է մարգարիտով լսնել բորինջանի մեջ։ Այդ տեսակ կերակուր չի լսված, եթե թակավորը մեծ պատիվ է համարում եւ ուզում է մեզ մոտ ճաշել, այդ կնշանակի է, որ նա ուզում է ուտել եւ ոչ թե քույր տալ մարգարիտի հատիկները։ Դու երևի ուզում է իր ասել բորինջան բրինձով լսված։ Բայց խոսող Թրջունը բացականչեց։ Ամենևին ոչ, ամենևին ոչ։ լծրած պետք է լինի մարգարիտ, ոչ բրինձ, 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 բրինձ։ Բարիզադան, որ ամեն բանում հավատում էր խոսող Թրջունի, շուտով պատվիրեց բառավ խոհարարուհուն, որ մի բնակ բորինջան եփե մեջ լծրած մարգարիտի հատիկներով, որն ուներ մեծ քանակությամբ։ Մինչ այդ Սուլթանն էլ եկավ Ֆարուզի ուղեցությամբ։ Ֆարիդը այգու դրանը ընդունեց թակավորին, բռնելով ասպանդակը իջեցրեց յուծ։ Իր Ֆարիզադան բուլբուլի խորհրդով երեսի քողոցածկեց եւ այդպես մոտեցավ եւ համբուրեց Սուլթանի աչը։ Սուլթանը շատ զգացված էր նրա սիրալի ընդունելությունից եւ այն մաքրությունից, որ բուրում էր նրանից, իբրև թարմ հասմիկից։ Եվ հիշելով իր անզավակությունը ծերության հասակում արտասուք երևաց աչքերում։ Հետո օրնելով Ֆարիզադային ասաց: Նա ով իրանից հետո թոնում է հետ նորթներ չի մեռնում, այլ անմահանում է։ Ձեր հայրը մեռած չէ, այլ կենթանի է դեռ։ Քանի որ ունի ձեսպես զավակներ, ապրիս զավակս։ Դե մեզ տար մի տերևախիտ ծառի տակ, որ մեզ ազատ է արևի շոկից։ Ֆարիզադան եւ իր եղբայրները Սուլթանին տարան երկող ծառի մոտ ոսկեց ցնցող ջրի ավազանի ափը, որի մոտ էր խոսող թրչունի զրուցարան հովանոցը։ Ուր եւ բազմեցին նրան։ Մի ռոպե կանգ առավնա ավազանի մոտ եւ նայելով ոսկեց ցնցող խորձից վերջ ցայտող բաղ ջրի կաթիներին բացականչեց։ Ինչ հրաշալի ջուր է, ինչքան դուր է կանը նայելը։ Ինձ այդ միջոցին լսեց եւ երկող ծառի խմբերքը եւ հոգով ու մտքով հապշտակվեց նրա երկնային նվագից բայց հենց որ մտավ հովանոցը ու կախված էր հազարամ բուլբուլի ոսկի վանդակը իրեց խորին լռություն կարծես համրացավ ամբողջ հայգին այդ ժամանակը հաձայն բարձրացրեց խոսող թրչունը եւ սկսեց երկելով ասել բարով եկար խոսրով շահ բարով եկար բարով եկար խոսրով շահ բարով եկար հենց որ խոսող թրչունը բարի գալուստ մաղթեց այգու բլոր թրչունները 
արձագանք տվին նրան ասելով բարով, բարով, բարով։ Սուլթանն այս բոլոր հրաշալիքների ազեցության տակ սկսեց բացականչել։ Սա է երջանկության տունը։ Այստեղ մարդ ոչ կհիվանդանա, ոչ կծերանա, ոչ կմերնի։ Սա է երկրային դրախտը։ Ես իմ թակավորությունը սկտայ այստեղ ձեզ հետ ապրելու համար։ Եվ երբ որ հարցրես նրա եղած հրաշալիքների մասին, նրան ցույց տվեն երկող ծառը եւ խոսող թրչունը։ Եվ Ֆարիզադան ասաց Սրանց բոլորի մասին ես կպատմեմ, երբ կա հանգստանա մեր տեր թակավորը։ Այս ասելուց հետո Ֆարիզադան գնաց բերելու եփած Բորինջան մի բնակով եւ դրավ թակավորի արչևը։ Սուլթանը, որ այս կերակուրը շատ էր սիրում, զարմացավ որ իր սիրած կերակուրը մոտ բերին, բայց նրա զարմանքը ավելի սաստկացավ, երբ նկատեց, որ Բորինջանը մարկարիտով է լցված, որ չեր կարելի ուտել։ Եվ ասաց նա Ֆարիզադային Երթվում եմ կյանքովս, որ այսպես բան չեմ տեսած ես, այս ինչ տեսակ կերակուրը։ Վաղուց է ինչ, որ մարկարիտը բռնում է բրինձի եւ պիստակի տեղը։ Եվ ինչտեղ ամենքն էլ լրել էին եւ չգիտեին ինչ պատասխանել, խոսող թրչունը ձայնը բարձրացրեց եւ ասաց: Ո մեր խոսրով շահ, դուք զարմանում եք, որ այդպիսի կերակուր լինել չի կարող։ Հապա ինչու չզարմացակ։ Ինչու հավատացիք, որ Պարսկաստանի թակուհին կարող է փոխանակ չնաշխարիկ զավակներ տալ, ով գիտե ինչ տեսակ կենթանիներ։ Հիշիր, ով խոսրով շահ, այս խոսքերը որ լսեցիր մի երեկո։ Երեք քույրերից փոքրին ասածը, ով իմ քույրեր, երբ որ ես դառնամ Սուլթանի ամուսինը, մենք կունենանք զավակներ, որով հետեւ որդիկս ամեն բանով աժանի կլինեն իրանց հորը, իսկ աղջիկս կլինի երկնքի շպիտը։ Նրա մազերի մի կողմը կլինի ոսկի, մի ուս կողմը արծաթի, նրա արցունքը երբ լաց լինի կդառնա մարկարիտի հատիկներ, ծիծաղա ոսկի դրամներ, իսկ շպիտը նոր ապթիտ բարթեր։ Սուլթան հիշելով բուլբուլի ասացները գլուխը բռնեց երկու ձայնով ես սկսեց հեկեկալ։ Բայց բուլբուլը շուտով հանեց նրան տխրությունից եւ ասաց: Ո Ֆարիզատա, քողը հերացրու երեսիցը, թող հայրը տեսնե երեսը։ Ֆարիզադան ետ քաշեց քողը թե չէ նրա ոսկի ու արծաթի վարսերը թափվեցին կրծքի վրա։ Սուլթան հայս տեսնելով վեր կացավ բարձրաձայն բացականչությունով։ Ախ չի կս։ Ախ չի կս սա։ Իսկ հազարան բուլբուլը գոչեց։ Այո, տեր թակավոր։ Դա քո ախ չի կտե, իսկ դրանք էլ քո որ թի կտեն։ Եվ որովհետև ոչ քույրը, ոչ եղբայրները չգիտեին իրանց ծագումը, հազարան բուլբուլը այստեղ պատմեց բոլորը ինչ որ թակավորն էլ չգիտեր։ Թակավոր նույն իր զավակները, որ լսում էին խոսող թրչունին, զարմանքից քարացան, վերջապես ուշքի եկան եւ գրկախառնվեցին մի միանց թափելով ուրախությունից հոր դարձունք։ Եվ երբ որ հանգիս տարան հուզմունքից թակավորն ասաց: Ո՞վ իմ զավակներս։ Շտապենք, շտապենք մի ժամ առաջ տեսնել ձեր մորը։ Բայց ինչ? Լեզու կարող է պատմել մոր ուրախության չափը։ Նա որ Սուլթանի աչքից ընկնելով պալատի մի հերավոր անկյունում էր բնակվում անկոճված ուչ եկած։ Թարամած այժմ աչքով տեսնում է իր զավակները։ Բարձես մեռած տեղի ցարություն առած։ Մի նոր մարմին հակած։ Ավելի առույք եւ ավելի գեղեցի քան երբեմն եղած էր։ Իսկ քույրերը լսելով այդ բանը մարդկային պատժի չարժանացան այլ հենց նույն օրը մերան կատաղությունից եւ թող լինի չարն այն տեղ բարին էլ այստեղ Պատրաստված է ռադիո Մարիամում 2017 թվականին